Xin chào các bạn Video ngày hôm nay sẽ khác với mọi ngày Là cho chị thu âm mà không quay hình Và cho biết những bạn đang tiếp tục nghe dù không thấy mặt trôi Là những bạn thật sự muốn nghe Cho đã muốn nói về chủ đề này từ rất lâu rồi Có thể sẽ có những bạn không thoải mái, không thích trôi Và có thể tắt video ngay lập tức Thật ra ngay từ khi bắt đầu làm video cho đã chuẩn bị cho điều đó vì những gì chơi sẽ chia sẻ đi ngược lại với số đông mọi người Tuy nhiên cho làm là để giúp những bạn nên cần Những người đang trong hoàn cảnh tương tự muốn tìm câu trả lời hay một ý kiến tham khảo Nhiều người nghĩ rằng việc sống chung chút hôn nhân có ý nghĩa của nó Để thấy mình và người kia hợp nhau đến mức nào Xem liệu hai người có thể tiến đến hôn nhân hay không hoặc để nhìn thấy tính cách thật của nhau sau này cưới về không bị bất ngờ Suy nghĩ xã hội thông thường cũng nói rằng sống chung sẽ tiết kiệm hơn, thuận tiện hơn giúp bạn hiểu rõ về đối phương hơn trong cuộc sống thường ngày Về liệu sống chung có thật sự giúp ích cho hôn nhân hay không? Các cặp đôi sống chung xem và đối xử với người kia như vợ hoặc chồng của mình Họ dành nhiều thời gian bên nhau Cùng nhau buôn bán, nấu ăn, tắm giặt, mọi thứ như một tổ ấm thật sự Chính sự dấn thân và trao hiến này khiến họ cảm thấy như đã kết hôn với nhau Họ có thể thực hiện mọi thứ như vợ chồng, thực hành mọi kỹ năng như những người đã cưới hoặc trong giống như đã cưới Nhưng có một thực tế đang diễn ra là Những nghiên cứu không thuộc tôn giáo, cụ thể là dự án hôn nhân quốc gia The National Marriage Project đã tiến hành một nghiên cứu kỹ lưỡng về việc sống chung và kết luận sống chung không có một đóng góp tích cực nào cho hôn nhân Đầu tiên là những cặp đôi sống chung có khả năng ly hôn cao hơn Tại sao vậy? Sống chung hay chỉ là ngủ chung với nhau thôi khiến người ta lầm tưởng về mối quan hệ Các hóa chất thần kinh như oxytocin và vasopressin tiết ra trong quan hệ tình dục tạo cho họ cảm giác gắn kết và hạnh phúc khi ở bên nhau dù cho hai người có hợp nhau hay không Tình dục gây nên ảo giác về sự hòa hợp làm họ mất đi khả năng phán đoán và đánh giá sai giá trị thực sự của mối quan hệ Điều này cũng dễ khiến họ tự bào chữa và hợp lý hóa những biểu hiện tiêu cực nơi người kia Nếu cặp đôi tiến đến hôn nhân Họ sẽ sớm nhận ra người này không giống như những người mình nghĩ và họ muốn ly hôn Mặt khác, sự gắn kết về mặt thể lý khiến các cặp đôi dễ lầm tưởng rằng họ đã cưới nhau và do đó dẫn hiến cho nhau vô vì lợi Khi một trong hai người muốn chia tay, họ cảm thấy khó mà rời bỏ vì đã cho đi quá nhiều Họ vướng vào mối quan hệ kéo dài mặc dù hai người đều cảm thấy không bao giờ muốn cưới người kia Đôi khi vì khó khăn trong việc chia tay và sức ép về mối quan hệ đang tiến triển Họ tiến đến hôn nhân mà chưa thực sự sẵn sàng Vì thế không ngạc nhiên khi các cặp đôi sống chung trước hôn nhân Có tỷ lệ ly hôn cao gấp đôi so với dân số chung Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới Thứ hai, xét về mặt tâm lý Cặp đôi sống chung cảm thấy có tự do để rời bỏ bất cứ lúc nào Họ có thể vì những cố tật mang tính cách, những thói quen khó chịu, những hành vi phiền hà của nhau mà nghĩ đến chuyện chia tay Họ nửa cam kết, nửa không cam kết, giống như một cuộc diễn tập về sự thiếu tin tưởng Thái độ này dù hữu thức hay vô thức, có thể được mang vào cuộc sống hôn nhân khiến cho việc giữ mối tương quan vợ chồng bền vững của họ trở nên khó khăn hơn và nếu như chúng tôi xác định sẽ kết hôn, nếu chúng tôi đã đính hôn và trước sau gì cũng về chung một nhà thì điều đó có gì sai? Cho đã được nghe nhiều cặp đôi đã đính hôn, làm đám hỏi rồi, phát tiệc cưới xong xuôi rồi nhưng đám cưới của họ không bao giờ diễn ra Nếu cặp đôi hướng đến hôn nhân thì đây là khoảng thời gian duy nhất còn lại để họ chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân để chắc chắn rằng đây thực sự là người họ muốn ở bên cạnh cả phần đời còn lại Hãy thành thật trả lời những câu hỏi này Bạn có thực sự thích ở bên cạnh họ không? Bạn có muốn con cái mình lớn lên sẽ giống như họ? 
bạn có được là chính mình khi ở bên cạnh họ những người yêu thương bạn nhất có thấy hai người đẹp đôi người ấy có củng cố niềm tin những nguyên tắc và giá trị sống mà bạn đang cho là quan trọng và bạn có sẵn sàng dấn thân vì họ mà bất chấp tất cả không cũng sẽ có người hỏi rằng tôi chỉ muốn một mối quan hệ đơn giản không ràng buộc không trách nhiệm muốn thì đến không muốn thì đi tôi không xác định sẽ cưới họ nhưng cũng không muốn kết thúc mối quan hệ này thực tế là khả năng kết hôn của người phụ nữ giảm dần theo độ tuổi trong khi một người đàn ông lớn tuổi vẫn có thể dễ dàng kết hôn với những cô gái trẻ vì họ có tầm tuổi rộng hơn trong việc lựa chọn công việc và người phối ngẫu người nữ cũng có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và lãnh chịu các hệ quả khác cao hơn Với những ai vẫn còn đánh đo suy nghĩ liệu có nên sống chung trước hôn nhân như mọi người khác đang làm Cho muốn bạn một lần nữa trả lời những câu hỏi này Bạn có muốn sống ngày cưới của mình mọi thứ như một câu chuyện cũ Bạn có muốn quay về nhà dùng chung căn bếp mà hai bạn đã dùng tuần trước Ngồi trên cùng chiếc giường mà hai bạn đã ngủ hôm trước Hay bạn muốn một cuộc sống hoàn toàn mới và phấn khởi Khi chuyển từ nhà riêng đến sống chung với nhau Từ phòng riêng thành chung một phòng và chung một giường Dùng chung một tủ đồ, quẹt cùng một tấm thẻ Nấu ăn, đi chơi cùng nhau Mà không bao giờ phải lo lắng rằng Một trong hai người sẽ rời đi Sự lựa chọn là của bạn Cho không có quyền phán xét đúng sai cho chỉ mong ước bạn tìm được bình an đích thực Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cho sẽ để những thông tin ở bên dưới để các bạn tham khảo Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Choi Xin chào